เอนไซน์ง่ายนิดเดียวสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดครับมะเร็งนี้เป็นโรคที่น่ากลัวนะครับอย่างเช่นหลานผมเกิดเป็นมะเร็งที่กระดูกอ่อนตรงช่วงขาที่ว่าพิษอย่างนี้เอนไซน์พอจะช่วยได้ไหมครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์เอนไซน์เอนไซน์ช่วยได้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันก่อนเลยครับมะเร็งเป็นโรคที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเราจึงควรไปตรวจร่างกายเป็นประจำเพราะมะเร็งบางชนิดจะแสดงผลออกมาภายนอกร่างกายก็ต่อเมื่อเป็นระยะกลางและระยะสุดท้ายนั่นทำให้การรักษาเต็มไปด้วยความยากลำบากครับบางรายหากตรวจพบในขั้นรุนแรงอาจมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับนับว่าโรคมะเร็งนี้เป็นโรคที่ร้ายแรงน่ากลัวมากๆเลยนะครับหลายคนอาจไม่ทราบว่าลักษณะเชื้อมะเร็งมีมากกว่า200ชนิดเลยนะครับมะเร็งคือกลุ่มของโรคที่เกิดเนื่องจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติที่ DNA หรือสารพันธุกรรมส่งผลให้เซลล์มีความเจริญเติบโตผิดปกติมีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์อย่างมากและรวดเร็วดังนั้นจึงอาจทำให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติขึ้นหรือมะเร็งนั่นเองครับถ้าเซลล์พวกนี้เกิดอยู่ในอวัยวะใดก็จะเรียกชื่อมะเร็งตามอวัยวะนั้นเช่นมะเร็งปอดมะเร็งสมองมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งผิวหนังซึ่งมะเร็งแต่ละชนิดจะมีรูปแบบของโรคที่ไม่เหมือนกันนะครับโดยสารตัวหนึ่งที่ส่งผลกระทบอย่างมากและเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งนั่นก็คืออนุมูลอิสระครับเพราะหากร่างกายมีอนุมูลอิสระมากเกินไปจนสารต้านอนุมูลอิสระทํางานไม่ทันจะเกิดปฏิกิริยาเซลล์หรือเยื่อหุ้มเซลล์ส่งผลทําให้เซลล์เสื่อมและขยายตัวผิดรูปดังที่กล่าวมาเบื้องต้นนั่นเองครับแล้วสารอนุมูลอิสระเหล่านี้มาจากไหนเราแบ่งอนุมูลอิสระในร่างกายออกเป็น2แบบง่ายๆครับแบบแรกคืออนุมูลอิสระซึ่งเกิดภายในร่างกายของเราเองเกิดจากกระบวนการเผาผลาญอาหารหรือที่เรียกเป็นทางการว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมสามารถเกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งเป็นผลจากปฏิกิริยาเคมีและกิจกรรมของเซลล์ในร่างกายที่ต้องดำเนินการตามปกติแบบที่2คืออนุมูลอิสระที่มาจากนอกร่างกายซึ่งเกิดได้หลายปัจจัยด้วยกันครับเกิดจากการได้รับเชื้อโรคเกิดจากรังสีเกิดจากมลภาวะเช่นควันบุรีผลจากท่อไอเสียรถยนต์ขมเมาจากเครื่องยนต์การนำน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารที่มีอุณหภูมิสูงๆกลับมาใช้อีกการปิ้งการย่างเรียกได้ว่าเกือบทุกอย่างที่มีการเผาไหม้และการเผาผ่านนั่นเองครับเอนไซน์ช่วยได้อย่างไรเหรอครับเชิญฟังทางนี้ครับเพราะสารต้านอนุมูลอิสระนั้นเป็นสารจะพวกเอนไซน์เป็นเอนไซน์ในกลุ่มซูเปอร์ออกไซน์ซึ่งประกอบไปด้วย SOD catalase peroxidase เป็นเอนไซน์ที่สามารถชะลอและป้องกันการทำปฏิกิริยาในเซลล์หรือที่เข้าใจง่ายๆก็คือช่วยบล็อกมะเร็งนั่นเองครับและเอนไซน์เหล่านี้ยังช่วยซ่อมแซม DNA ทําให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงเมื่อเอนไซน์ส่วนหนึ่งไปช่วยทําลายโปรตีนที่ห่อหุ้มป้องกันเซลล์มะเร็งสารที่ห่อหุ้มนั้นถูกกระจัดออกเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงก็จะเข้าไปทําลายเซลล์มะเร็งได้อย่างสะดวกเมื่อร่างกายเริ่มแข็งแรงผู้ที่ป่วยก็จะเครียดน้อยลงลดกระบวนการเผาผลาญภายในร่างกายอนุมูลอิสระก็จะยิ่งน้อยลงทำให้ร่างกายโดยรวมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งฟื้นตัวได้เร็วนั่นก็คือการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอครับเรียกรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะเป็นอาหารที่มีเบต้าแคโรทีนสูงอาหารที่มีวิตามินอ e ีและซีสูงจำพวกผักใบเขียวทุกชนิดผลไม้ที่มีสีเหลืองและผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวครับที่สําคัญต้องทําจิตใจให้สดชื่นและเข้มแข็งด้วยนะครับเอนไซน์ง่ายนิดเดียว